எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா எந்த காலேஜில் சேரணும் அப்படின்னு குழப்பமாக இருக்கா ஸோ நல்ல செய்தி என்னென்னா விஐடி காலேஜில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கான அட்மிஷன் அறிவிப்பு வெளியிட்டாச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது விஐடி இல்லை பிஹெச்டி அட்மிஷனுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்ளை பண்ணதுக்கு பிறகு என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான டிப்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இதுதான் விஐடி கல்லூரியோடைய பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் ப்ராசஸ் இதுதான் நம்ம பிஹெச்டி பயணத்துக்கான அடிப்படை அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் என்னென்ன ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ விஐடி காலேஜில் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை அட்மிஷன் நடக்கும் ஒன்று டிசம்பரில் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து டிசம்பரில் கண்டக்ட் பண்ணுறவங்க ஜான்வரியில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஜூனில் கண்டக்ட் பண்ணுற அந்த அட்மிஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஜூலையில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மொத்தத்தில் நம்மளை வந்து டிசம்பர் பேட்ச் ஜூலை பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வருஷத்தில் டூ டைம்ஸ் நடக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் ஒரு விஐடிக்குனே தனியாக ஒரு மெயில் ஐடியை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் காலேஜ்லேருந்து ஒரு வி ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி காலேஜுக்குள்ளே வந்து ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு மெயில் ஐடி நீங்கள் தனியாக க்ரியேட் பண்ணி எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த முழு ப்ராசஸும் அந் மெயில் மூலமாக தான் உங்களுக்கு நடக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்ஓபி அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது நீங்கள் பிஹெச்டி எந்த டாப்பிக்கில் ரிசர்ச் பண்ண போகிறீங்க ஏன் அந்த டாப்பிக்கை எடுத்தீங்க என்ன காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்னதாக ஒரு நோட் போட்டு அதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த வேர்டில் டைப் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எஸ்ஓபி அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கும் அப்போது இதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் அண்ட் இன்டர்வியூ நீங்கள் அப்ளை பண்ண பிறகு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கான ஒரு மெயில் வரும் இது மோஸ்ட்லி உங்கள் நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்லாம் நடத்துவாங்க இது வந்து சிபிடி பேஸில் தான் இருக்கும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து உங்களுக்கு மெயில் சாரி மெயிலில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு ரெடி ஆகணும் இது ஆன்லைனில் தான் நடக்கும் இப்போது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான ப்ரொஃபோசர்ஸ் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ லாங்குவேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹிந்தி ஃப்ரெஞ்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொஃபோசர்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைனில் இருப்பாங்க அங்கே அங்கே என்ன மாதிரியான ஆன்லைனில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்ஓபி ஒன்று அனுப்பியிருந்தீங்க இல்லையா அது ரிலேட்டடாக தான் கொஷின் கேட்பாங்க எதுக்காக இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தோணிச்சு வாட் இஸ் த பர்பஸ் என்ன எய்ம் வாட் இஸ் த யூசஸ் ஃபார் த சொசைட்டி என்ன சொல்ல வரீங்க இங்கே இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்லைன் மீட்டிங் தான் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டிசம்பர் பேட்ச் அப்படின்னா நீங்கள் ஜான்வரியில் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஜான்வரியில் ஜாயின் பண்ணதும் உங்களுக்கு வந்து ஏ ஒரு செவன் டு டென் டேஸ்க்குள்ளே வந்து ப்ரொஃபோஷ்னல் அட்மிஷன் லெட்டர் ஒன்று உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த எல்லா அட்மிஷன் ப்ராசஸ்க்கும் இதுதான் ரொம்ப பேஸான ஒரு விஷயம் ஸோ ஜாயின் ஆனதும் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் இந்த லெட்டர் வர்றதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு வேலை வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வேலையை வந்து நீங்கள் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி வரும்போது அதுக்கான ப்ராப்பராக என்ஓசி ரிலீவிங் லெட்டரை வாங்கிட்டு வரணும் அதை நீங்கள் காலேஜில் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஸ்டைஃபன் கிடைக்கும் அண்ட் அப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு க்ரீன் டேக் கொடுப்பாங்க அதுதான் ஒரு ஸ்காலருடைய ஐடி அது காலேஜில் நமக்கு கொடுப்பாங்க இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் இன்டர்வியூ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கைடு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க முன்னாடியே இன்டர்வியூ நடந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கைடு செலெக்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஆ
அடுத்து கைடோட சைன் ஹெச்ஓடி சைன் டீன் அப்ரூவல் இந்த இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வி டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அங்கேயும் போயிட்டு எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறது இதுதான் இதோடைய ஸ்டெப் ஸோ இதுதான் பிஹெச்டி ஜாப் ஜேர்னியில் ஒரு முக்கியமான மைல் ஸ்டோன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு தான் வந்து இந்த டிஏசி மீட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த் என்னென்னா மெத்தாலஜி கிளாஸ் ரிசர்ச் மெத் ரிசர்ச் மெத்தாலஜி கிளாஸு அப்புறம் எத்திக்ஸ் கிளாஸு அப்புறம் லாங்குவேஜ் லேப் கிளாஸு இதெல்லாமே உங்களுக்கு நடக்கும் இது இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஒன் நடக்கும் அதாவது கிளாஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் அப்புறம் கேட் டூ நடக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் ஃபைனலைஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் நடக்கும் இந்த மூணு எக்ஸாம்ஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டிஏசி மீட்டிங் வைப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கும் போதேவும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் உங்களுடைய ரிசர்ச் கேப்பையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் உங்கள் ரிசர்ச்சையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் அந்த டிஎஸ்சி மீட்டிங்கில் அதை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு ரூமில் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கான எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் மெம்பர்ஸ் இதெல்லாமே கைடு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் உங்களுடைய வேலை கிடையாது உங்களுடைய வேலை முழுக்க முழுக்க அந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் மூணு எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் உங்களோட ரிசர்ச் கேப்பையும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இதெல்லாமே டிஏசி மீட்டிங்கில் முடிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த டிஎஸ்சி மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியலி ஒரு த்ரீ மந்த் அல்லது சிக்ஸ் மந்த்தில் நடக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன் இயர் வரைக்கும் இழுத்துட்டு போவாங்க ஸோ அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது மேக்ஸிமம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே முடித்தா தான் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நாலாம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்தில் அப்படி தான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்தும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிடும் திருப்பி நீங்கள் மெத்தாலஜி கிளாஸ் போய் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ராப்பராக அதில் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஒர்க் ஒன்று நடக்கும் அண்ட் ரிசர்ச் கைடு பேப்பர் ரெண்டு கைடு பேப்பர் நடக்கும் அதாவது உங்களுடைய தீசஸ் ரிலேட்டடான ஒரு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ கைடு சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்களும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆன்லைனில் வந்து ஸ்வயம் அல்லது என்பிடி என்பிடிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம ஆன்லைன் க்ளோஸை ப்ராப்பராக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் நிறைய பேர் அதை மிஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வருஷம் இழுத்துகிட்டே போயிடும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மூணு அதாவது இந்த மூணு விஷயங்கள் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் ப்ராப்பராக நடந்தால் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா காம்ப்ரஹென்சிவ் வைவா அதாவது சிவி அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஓவரால் ஒன் இயரில் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த் ஒரு கோர்ஸ் அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்துக்கான கோர்ஸ் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் மந்த்துக்குள்ளே சிவி உங்களுக்கு நடத்துவாங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது கூடவே சேர்ந்து உங்களுடைய ரிசர்ச் ரிலேட்டடான ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கணும் பப்ளிஷ் ஆனால் தான் சிவி நடக்கும் ஸோ ஆக மொத்தம் டிஏசி சிவி இது ரெண்டும் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு லிட்ரலி ரெண்டு வருஷம் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நவ் யூஆர் அஃபிஷியலி கன்ஃபர்ம்டு பிஹெச்டி ஸ்காலர் அப்படிங்கிற ஒரு ரெகக்னேஷன் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த சிவி இந்த ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பா இது வந்து ஒரு என்ட்ரி பாஸ் மாதிரின்னு சொல்லுவோம் பிஹெச்டிக்கே இப்போ தான் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ அடுத்து ஒரு வருஷம் இருக்கும் மூணு வருஷம் உங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்க போகுது ஸோ ரெண்டு வருஷம் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் அண்ட் மூணாவது வருஷம் ஜான்வரியிலேருந்து நீங்கள் அதாவது அந்த மூணாவது வருஷத்துலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும் இன்னொரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் ஆக்சுவலாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்கோப்பஸில் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேப்பர் இருக்கணும் அண்ட் தமிழ் ஹிந்தி டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது லாங்குவேஜ் டிபார்ட்மெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி கேர் ஜோ லிஸ்டட் ஜேர்னலில் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணாலே போதும் ரெண்டு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை பியர் ரிவ்யூ அண்டரில் பப் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது டிலே ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாமே டிலே ஆகும் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் ரொம்ப கவனமாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள்
இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொலோக்கியம் ஒன்று வைப்பாங்க ஸோ கொலோக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்காலர்ஸுமே வருவாங்க அண்ட் அவங்க கைடு வேறு யாரும் வெளியிலேருந்து யாரும் வரமாட்டாங்க நம்ம காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஸ் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க முப்பது பேர் நாற்பது பேர்லாம் இருப்பாங்க அவங்க முன்னாடி நீங்கள் ஹோலாக நீங்கள் இந்த ரெண்டு வருஷம் எழுதின பேப்பர் அதை காமிக்கலாம் அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன தீசஸை உங்களுடைய டிராஃப்ட்டு ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அந்த அந்த கொலோக்கியமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஸ் வந்து ஏதாவது சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை ஏன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் கிளி கிளியாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த கொலோக்கியம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லா காலேஜஸ்லேயும் நடக்கும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் இது இது முடித்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஸ்னாப்சிஸ் மீட்டிங் ஒன்று வைப்பாங்க அதாவது சாரி அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்னாப்சிஸ் ட்ராஃப்ட் அதில் அப்புறம் தீசஸ் ட்ராஃப்ட்டை வந்து நம்ம காலேஜில் போய் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவள் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிளேஜரிசம் செக் பண்ணுவாங்க எந்த அளவுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குது உங்கள் பேப்பர் உங்களோட தீசஸ்ன்னு செக் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் அந்த பிளேஜரிசம் நம்ம காலேஜ் பொறுத்த அளவுக்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் ஓகே அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் அதை ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்னாப்சிஸ் மீட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று வைப்பாங்க அந்த ஸ்னாப்சிஸ் மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு க்ளோஸ்டான ஒரு ரூமில் தான் நடக்கும் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் மெம்பர் டிசி மெம்பர் டீன் அசோசியேட் டீன் கைடு எல்லோரும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் போய் மறுபடியும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்களுடைய தீசஸ் வந்து வெளியில் போகும் ஏதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு கூட அனுப்புவாங்க ஸோ அங்கே அனுப்புனதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த் டைம் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வைவா நடக்கும் சப்போஸ் அது எல்லாமே பாசிட்டிவாக வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வைவா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க வைவா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு அவார்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் அவார்டு ஃபங்க்ஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண அந்த தீசஸை வந்து சோத் கங்கா அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் டெபாசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம காலேஜில் வச்சுக்க மாட்டாங்க காலேஜில் ஒரிஜினல் புக்கு இருக்கும் இது ஆன்லைனில் வந்து நம்ம இதை வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய ஸ்காலர்ஸ்க்கு இது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இந்த புக் அமையும் இது ஃப்ரீ வேர்சன் இது ஸோ அதை எல்லா ஓவரால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்காலர்ஸுமே அதில் அப்லோட் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் அ கம்பல்சரி ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் பிஹெச்டி ஜேர்னி ஸோ மேற்கொண்டு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஜாயினிங் த பி